。司马迁在《史记》中记载，秦始皇陵地宫由水银组成，江河大海，秦始皇就躺在棺椁里，巡视着他的帝国。为了证实这个记载是否真实存在，国家启动了一项“ 863计划。“ 863计划的主要任务之一，就是用物探技术的方法，勘探秦始皇陵封土下是否存在地宫。然而，当考古专家对这座两千多年的神秘陵寝进行探测时，竟然在封土堆下意外地发现了一座九层高的巨大夯土建筑。我们经过判断钻探以后呢，就发现呢，就是一共成。九个台阶，而且这九个台阶基本上是一个规格的，高度一个台阶一个高度的高度之间呢，就是不到三米，所以我们判断它实际上就是一个九层高的一个台高台建筑。有人说，这座九层高楼是秦始皇灵魂出游时登高望远用的；有人说，这是九层妖塔，是秦始皇用来守护他的陵寝的。如果有盗墓贼盗挖陵墓，封锁在九层妖塔里的怪物就会倾巢而出。将盗墓者作为盘中餐吃掉。考古专家疑惑不解，这座高台建筑究竟是干什么用的？秦始皇又是否就躺在棺椁里巡视着他的帝国呢？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘秦始皇陵九层高楼之谜。秦始皇陵位于陕西省临潼县城东侧，公元前二百二十一年。秦始皇统一天下，建立了当时世界上最强大的国家。这位伟大的始皇帝死后留下的陵墓，成为中国考古史上最难破解的谜团之一。为了修建这座陵墓，动用老蚁七十二万人，历时三十八年才完成。整个陵园面积相当于七十八个故宫，这在世界上是绝无仅有的。秦始皇陵也是我国历史上第一个皇帝陵园。一九六二年，考古专家对秦始皇陵进行了第一次。全面的考古勘探，绘制出了世界上第一张秦始皇陵平面布局图。1974年3月，临潼县西阳村的几位打井村民意外挖出了秦兵马俑，兵马俑一出土，直接就评为了世界第八大奇迹。这个时候，专家清楚地认识到，秦始皇不仅要在生前建立统一的秦帝国，而且要为自己死后修建一个庞大地下王国。在陵墓的中心区，考古专家勘探出地下有保存完好的建筑遗址，布局成长方形，有内外两层，封土的位置在内城的南半部分，占地面积二十五万平方米。经过两千多年的历史沉淀，如今只留下了一座巨大的封土堆。封土堆的作用就是保护下面的地宫，地宫是放置秦始皇棺椁和随葬品的地方。然而，封土下的地宫精确位置到底在哪里？地宫到底有多大？一直困扰着考古专家。关于秦始皇陵地宫的真实样貌，司马迁在《史记》中是这样描述的：穿三泉而建的地宫，埋葬有奢华无比的陪葬品。由于水银代表的百川大海，有防止盗墓的机关弩机，宫顶装饰天文星宿之象，地上模拟统一后的中国疆域，还有用鲸鱼做成的长明灯。两千多年来，一直照亮着整个地宫。那么，《史记》中描述的地宫景象是否准确呢？不久后，针对秦始皇陵的考古探测工作开始进行。这次，考古专家采用了物理探测技术，这是一种比较成熟的探测技术，曾经广泛用于寻找地下资源和环境调查。其实呢，这个我们这方法说起来呢，咱们的老百姓呢，基本上都曾接触过，就是医院里的那个什么呢，就各种探测，就是。我们现在常做的 CT、核磁共振，嗯，这个 X 光透视，所有这些都跟我们采用的这个物呃地球物理探测方法呢，从原理上来讲是一样的。这种方法呢，说起来其实也不难理解，它是用物理学的原理和物理学的参数。来探测地下的布局问题。司马迁在《史记》中记载，秦始皇陵地宫由水银做成的江河大海，也许秦始皇就躺在棺材中巡视着他的地宫。为了验证《史记》中的记载，化探研究所的考古人员探测封土堆时，还真有了一个惊人的发现。
。时隔四十年，国家启动八六三计划，再探秦始皇陵地宫。然而，当考古专家在探测地宫时，却意外发现了汞异常。专家认为，秦始皇陵地宫确实存在水银。然而，让他们感到奇怪的是，地宫中的汞异常强弱变化却非常大。难道地宫中的水银历经两千多年还在不停的流动？如此多的水银又是从何而来的呢？汞异常的这个什么呢？这个分布的特点呢？呃，还是这个东北方向最强，西北方向最弱，南边呢是次强。这正好跟中国的这个水系的分布特点呢是，嗯，是大体对应的，就是东部和特别是东北部，是吧？那个有呃有海域，这个南边呢有长江有大湖，我们西北地区最为干旱。所以说，里边说上居天文，下居地理。专家认为，如果秦始皇陵地宫以水银为百川大海，至少需要一百吨的水银。难道秦始皇费这么大劲儿，用水银比作百川大海，只是为了营造恢宏的自然景观吗？这些在地宫中弥漫的汞气体，可以使尸体和随葬品保持长久不腐烂，而且汞还是剧毒物质，如果人大量吸入，可导致死亡。因此，地宫中的水银还有一个目的，就是防止盗墓贼进入地宫。怪不得两千多年来无人敢盗挖秦始皇陵。然而，让专家感到奇怪的是，地宫中这么多的水银是从哪里来的呢？据专家考证，春秋战国时期，四川东南一带是汞矿的主要产地。当时这一带的汞很有可能是从千里栈道运到关中的。司马迁虽然对地宫的结构进行记录，但是并没有对地宫的形状、大小、深度进行描述。秦始皇陵地宫的真实景象究竟是怎样的呢？探测人员首先想到的是，秦始皇陵地宫历经了两千多年的风雨，是否已经被雨水浸泡了？他们在风土堆中开始探测，结果显示，秦始皇陵地宫并没有被水浸泡过。《史记》中曾记载，秦始皇陵穿三泉，下洪而治过。那么，穿三泉指的又是什么呢？呃，根据这个探测的结果呢，这它穿过了三层这个沙层。呃，所谓穿三泉呢，就是。穿过了三层寒水层，这个跟实际的记载是一样。考古专家经过一年的探测，终于对秦始皇陵地宫的位置和规模有了详细的了解。地宫位于风土堆的中部，东西长约170米，南北宽约145米，深30米。然而，就在考古专家对地宫进行更深一步探测时，一个意想不到的事情发生了。这个项目的组长呢是刘院长刘刘世义先生，第一次告诉我说：“段队长。”我们发现异常了，在这风土的下边呢，发现非夯土的一种夯土。他说：“我发现细夯土了。”我说：“不可能。”多年以来，专家一直认为秦始皇陵是用一层层的粗夯土堆成的陵寝。巨大的风土下，怎么会有细夯土呢？难道是探测数据出现了错误？结果从我们我们用洛阳铲呢进行钻探的时候呢，很很短的时间内，就证实了刘先生告诉的那么一种情况。果真就是在现在风土表面的下边，大概三四十公分，那种精细的夯土就出来了。当时发现这么一个情况，我们也当时是半信半疑，这是什么东西？后来完全证实，沿着现在的风土的下边，确实有一个呈巨形状的一个。考古专家通过不断的验证钻探，初步证实，在秦始皇陵的封土下面有一个围绕墓室、高出地面三十米的夯土墙。夯土墙的东面和西面有两个墓道，这是一个呈矩形状的墙体。封土下怎么会出现夯土墙呢？它究竟是用来做什么的呢？为了掌握更充实的证据，考古专家决定对夯土墙进行更深一步的考证。然而，当考证结果出来以后，有一个意外的发现，震惊了考古界。当考古专家对秦始皇陵地宫进行探测时，竟然在封土堆里发现了一座九层高的巨大夯土建筑。这一发现震惊了全世界。我们经过判断钻探以后呢，就发现呢。就是一共成九个台阶，而且这九个台阶基本上是一个规格的，一个台阶一个高度的，高度之间呢就是不到三米，所以我们判断它实际上就是一个。九层高的一个台高台建筑，九层高楼的顶部是一个四方形的平台，这让专家疑惑不解：难道平台的上方是有建筑的？秦始皇为什么要修建这么一座九层高楼呢？
，风土在民间俗称坟头。为了方便排水，坟头一般都做成圆锥状。然而，两千多年前，秦始皇在自己的陵墓上修建的却是覆斗形风土。从建筑学角度考虑，平顶的高台建筑是不利于排水的。难道当年秦始皇陵的设计者没有考虑到这个问题吗？就在专家在秦始皇陵的土台上面思考着这个问题的时候，一位老人走了过来。让人没想到的是，老人的一番话却震惊专家。我说老大爷，这个土这么大一堆土，这大这大台子，上哪学的土啊？看不见，什么什么地方？那是那是个大鱼塘。我我从哪学土？家伙，离这多了多少地？我一听他知道不少事，我再问吧。我说这土这么老远，怎么运过来的？一字长蛇阵，他说：“唯听我信。”就这种方法，这方法效率高。然而，秦始皇通过种种繁复手段，就为了垒一座土山吗？专家为了解决这一疑问，开始埋头研究相关历史书籍。经过三十年的搜集和最新考古证据，考古专家完成了秦始皇陵的复原设想草图。专家认为，秦始皇陵不是简单的三层台阶的覆斗形封土，而是建造在九层夯土之上的土木大金字塔。只是后来被项羽的军队和阿房宫一起烧毁了。现在我们看到的土堆，只是当时的建筑遗迹。根据秦始皇陵考古的发掘结果，考古专家初步计算出这座土木结构金字塔的规模。底座的边长是500米的正方形，占地面积约25万平方米，建筑的高度达到了115米。那么，这层九层土木结构的金字塔究竟是用来做什么的呢？我们推测呢，根据《汉书》里边有一句话，我们推测呢，它可能是供秦始皇帝的灵魂出游时登高望远用。我们这么理解，但是为什么在秦始皇帝陵这突然出现这么一个东西，确实到现在为止还没有一个比较合适的。结论：目前，考古专家仍然对这座九层高楼的用途做进一步的考证。专家希望在今后的考古发掘中，可以发现更多的证据，破解这个埋葬地下千年的未解之谜。你对秦始皇陵有什么看法？最后，给大家留一个问题：您认为秦始皇是暴君？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。